Bonjour à tous, aujourd'hui on va cuisiner le chourab, un légume que j'ai découvert récemment et tout à fait par hasard. Et alors on va en faire une recette de frites. Et oui, vous avez bien entendu, ce midi j'ai eu une envie de me faire un bon vieux steak frit de derrière les fagots. Mais histoire de manger sainement et respecter un régime pauvre en glucides, et bien tout simplement, cette fois les frites seront à base de chourab. Au lieu de cette satanée pomme de terre assez banale classique qui vole souvent la vedette à plein d'autres légumes qui mériteraient d'être plus connus parce que bien plus sains, parfois et même souvent beaucoup plus délicieux que la pomme de terre, et donc notamment le chou rave. Bref, si vous ne l'aviez pas encore compris, qu'est-ce qui vous fait grossir quand vous mangez des frites C'est pas du tout l'huile de friture, pas du tout. C'est bel et bien la bonne vieille patate qui contient plein d'amidon, plein de glucides, plein de sucre. Et c'est ça qui vous empêche de maigrir, voire qui vous fait prendre du poids. Donc restez avec moi et vous allez voir, on va se faire de bonnes frites au four maison à base de chou rave, super facilement, super raffinement, rapidement même d'ailleurs, sans avoir besoin d'être un chef 4 étoiles et de passer 2 heures dans sa cuisine. Oui, ok, d'accord. Euh... Ça n'existe pas un chef 4 étoiles, euh, en tout cas pas chez Michel. Euh, mais bon, vous aurez compris le message. Oui, alors, évidemment, je vous vois venir gros comme une maison. Vous allez me dire, Steph, t'es bien gentil, mais les frites de légumes, euh, <rire> c'est pas vraiment original, donc il va falloir faire un peu plus d'efforts. Et pour commencer, euh, pourquoi le chou rave Eh bien, comme je le disais, c'est un légume que j'ai découvert tout récemment et par hasard. Un bon point de départ, c'est que ça veut surtout dire que c'est un légume de saison. Et on est en hiver à l'heure où je filme cette vidéo. Alors le chou rave fait partie des légumes un peu oubliés. Vous le trouverez facilement sur les marchés, dans les maraîchers, ou dans les magasins un peu spécialisés du genre bio, naturéo ou équivalent. C'est vrai que vous le trouverez plus rarement dans vos supermarchés favoris. Autre bonne raison, selon moi, eh ben, j'ai envie de vous dire, il a une tête assez rigolote. Et moi, ça me suffit déjà comme justification. On le dirait tout droit sorti de l'espace, comme un légume extraterrestre. Enfin, j'ai enquêté une fois que j'ai découvert ce légume. Et en fait, comme tout bon légume, le chou rave a son lot de bienfaits. Il est riche en vitamine C, B9, B6, bourré de potassium, de calcium aussi, euh, et plein d'autres choses. Mais ce qui fait vraiment sa qualité, je trouve, c'est en fait qu'il est plein de fibres. Donc ça veut dire en fait qu'il va évidemment faciliter et stimuler le transit intestinal, mais aussi la satiété. Et que globalement, il est assez faible en calories. Donc le principal avantage du chou rave, c'est son faible apport calorique et son gros pouvoir de satiété. Et puis bien sûr, il est bourré d'antioxydants, etc. Donc c'est génial, comme tout bon légume. Euh, mais c'est surtout ce rapport-là qui, qui est intéressant. Donc, que demande le peuple quand on cherche à maigrir durablement en rééquilibrant euh, son régime alimentaire Et en plus, avec ce chou rave, on est capable d'en faire de délicieuses frites au four maison. Vous ne croyez pas Alors suivez le guide. Donc on va partir pour deux personnes bien gourmandes avec quatre choux raves dont on aura ôté les, les feuilles et les tiges préalablement. Et ensuite on va bien sûr euh, les éplucher, euh, ne pas hésiter à enlever euh, une bonne épaisseur euh, car la peau euh, n'est pas forcément euh, super géniale en, en texture, même cuite. Donc c'est bien d'enlever toute la peau comme je le fais là. Voilà. Puis on va bien sûr les découper en bâtonnets de frites. Donc je coupe d'abord en son plongé du minal. Je remets tout ça en pile et je coupe les bâtonnets. Après, vous faites bien sûr comme vous le souhaitez. Voilà, une fois qu'on a nos bâtonnets de frites, on les met dans un plat qui va au four, on essaie de prendre un plat qui soit suffisamment grand pour qu'on puisse les étaler à peu près correctement voilà, dans, le, dans le plat, pour que chacun puisse prendre toute la chaleur et bien sûr cuire de manière assez uniforme.
Voilà, on a bien étalé dans le plat et maintenant on va tout simplement ajouter un peu d'huile, un peu de matière grasse. Donc moi j'ai choisi de l'huile d'olive. On dispose à peu près partout sur les frites. Et puis on va ajouter le jus d'un demi-citron. Voilà, je presse directement en l'occurrence ici, mais bien sûr vous faites comme vous le sentez. L'important c'est qu'on ait pareillement le jus d'un demi-citron étalé à peu près correctement sur l'ensemble des frites. Bien sûr on peut les remélanger, les réétaler. Je ne vous fais pas un dessin. Et puis ne pas oublier bien sûr de poivrer et de saler le tout. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, c'est rapide, ça prend sincèrement allez, 15 minutes chrono. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre au four environ 30 minutes à 200 degrés. À mi-parcours, on retourne les frites pour être sûr que tout soit bien cuit de manière homogène. Et on en profite pour ajouter des épices. Alors moi, j'ai pris des épices cajun, mais vous pouvez très bien utiliser du paprika, et pourquoi pas du curry, c'est très bon aussi. Euh, voilà, on étale bien, on remélange. On remélange le tout et on repart pour 15 minutes au four à 200 degrés pour terminer la cuisson. Et voilà le résultat final, un bon vieux steak frit de derrière les fagots, super sain en 15 minutes chrono de préparation et 30 minutes de cuisson. Alors je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire comment cuire un steak, perso je le préfère saillant de mon côté, mais si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous les comparer notamment aux autres recettes de frites de légumes du type patate douce ou courge. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, et bien surtout n'hésitez pas à m'encourager aussi avec un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite excellent appétit et à très bientôt